Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 9 mai. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale, entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, on commence avec les titres de cette édition. Le 9 mai, l'ensemble des États membres de l'Union européenne célèbre la journée de l'Europe, date de commémoration du discours de Schuman le 9 mai 1950. Pour l'occasion, Arlène Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, était dans les Yvelines à la maison Jean Monnet à Bazoche sur Lyon. Nous y reviendrons. Et ce dimanche, la France commémorait la, le 71e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. À manille et un livre infini a été créé par des collégiens pour cette occasion, une tradition de la ville depuis bientôt 12 ans. Et enfin pour finir, le premier temple mormon de France métropolitaine va voir le jour à la frontière de Versailles et du Chénet. Débuté en 2013, les travaux sont sur le point d'être achevés. Et je vous le disais en titre aujourd'hui, le 9 mai, l'ensemble des États membres de l'Union européenne célèbre la journée de l'Europe, date de commémoration du discours de Schuman le 9 mai 1950. Pour l'occasion, Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des affaires européennes, s'est rendu dans les Yvelines à la maison Jean Monnet à bazoche sur yonne où il a rencontré des lycéens. William, elle était sur place. C'est ici, il y a 66 ans, dans cette maison, Jean Monnet rédigeait la déclaration historique que Robert Schuman allait adresser à l'Europe le 9 mai 1960. Un symbole de l'origine de l'Union européenne qui est venu visiter Harlem Désir pour célébrer la fête de l'Europe. Jean Monnet a inventé ce qui est devenu la Commission européenne, c'est-à-dire une haute autorité à qui on déléguait un certain nombre de pouvoirs. Et c'est de là que sont nées toutes les autres politiques européennes. La politique agricole commune, le marché commun, la politique du commerce, etc. Et puis finalement, la monnaie commune et l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. Au programme visite de la maison avec l'association Jean Monnet et membres du Parlement européen, une fête de l'Europe qui intervient dans un contexte particulier où l'Union européenne rencontre des difficultés face aux grandes crises économiques et migratoires. Il faudra que ceux qui croient à l'idée européenne ne se laissent pas intimider par les populistes, par les anti-européens, par les nationalistes et proposent au contraire de, de renforcer cette maison commune. Parce que si, si on ne la renforce pas, effectivement, elle paraît euh, inefficace et à ce moment-là, on alimente encore plus le scepticisme. Et, et donc si on veut répondre mieux au grand défi de l'économie, de l'emploi, mais aussi de la sécurité, de la crise des réfugiés. C'est au contraire par davantage de coopération européenne qu'on le fera et c'est ça qui est devant nous. Après la visite, le secrétaire d'État a fait face aux élèves du lycée Hélène Boucher de Tremblay en France. Euh, pourquoi le Parlement européen est-il exclu de la politique européenne Une véritable conférence de presse menée par des adolescents qui avaient soigneusement préparé leurs questions. Ben, L'Europe, en fait, c'est notre, notre futur. En fait. On ne doit pas que, comme par exemple, à, comme par exemple le, le ministre, lui, il n'avait pas, euh, pas pensé à lui, pas à sa génération, mais il a pensé aux générations futures. Donc c'est tout comme nous, en fait, on doit penser aussi à notre génération future euh, de plus tard. En fait. On doit savoir, euh, oui, là maintenant, c'est nous, eux, ils ont fait pour nous, et nous aussi, on doit faire pour les autres. Pour illustrer ses propos, le secrétaire d'État a ensuite été convié à la plantation d'un arbre avec les lycéens, un symbole de cette construction commune. Et à la frontière de Versailles et du Chénet, un temple mormon est en train de voir le jour. Ce sera le premier en France métropolitaine. Débuté en 2013, les travaux sont sur le point d'être achevés. Près de 100 adeptes pourront être accueillis au sein de l'établissement, leur permettant notamment de se marier. L'église mormone, l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, est une religion chrétienne née aux états unis en 1830. Mélanie Poquet nous en dit plus, regardez. 110 églises à travers toute la France, mais pas encore de temple. C'est au Chénet qu'il prend forme. D'une surface de 6240 mètres carrés, il pourra accueillir jusqu'à 100 adeptes par jour. Il permettra aussi aux pratiquants de se marier. Nous avons une église à Versailles qui permet à tous les mormons de la région des, des Yvelines de se réunir chaque dimanche, d'avoir des activités récréatives, des réunions administratives pour le fonctionnement de la paroisse. Mais nous avons un seul temple parce que le temple, c'est un lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. C'est un peu comme un monastère. Le temple est financé par le siège de l'église mormone située à Salt Lake City aux états unis les pratiquants versant 10% de leurs revenus. Quatre recours ont été déposés devant le tribunal administratif et une pétition avait été lancée contre la construction entamée en 2013. On comprend que tout le monde puisse s'exprimer et mettre un avis sur la, la construction d'un tel bâtiment. Euh, ceci étant dit, euh, chacun a, a la liberté de, de pouvoir euh, 
partager ces, ces remarques. Mais néanmoins, nous avons besoin d'un temple en France pour nous pouvoir nous recueillir et, et assister à, à, nos, à nos réunions dans ce temple. L'église mormone revendique près de 40 000 pratiquants en France métropolitaine. Ils sont 500 dans les Yvelines. La fin des travaux est attendue pour la fin de l'année 2016 ou le premier semestre 2017. Et le projet de loi à travail de la ministre Myriam El Khomri est en ce moment examiné par l'Assemblée nationale. Étudiants, salariés, mais aussi syndicats comme la CGT, le MEDEF, tous sont opposés à cette loi. Les artisans, eux aussi, sont opposés au projet de loi à travail. Pour nous en parler ce soir en plateau, Thierry Leroy, bonsoir à vous. Merci, Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Vous êtes administrateur de l'UPA, donc l'Union pour les artisans des Yvelines. Alors Selon vous, ce projet de loi porte atteinte aux petites entreprises et notamment aux artisans. Pourquoi Pouvez-vous nous en dire un peu plus alors, il y a plusieurs raisons. Euh, alors, au départ, euh, c'est un projet de loi qui a été euh, étudié euh, sans prendre contact avec les organisations professionnelles euh, patronales, artisanales. Et, et on voit bien qu'on a été totalement euh, oublié et que ce texte a été euh, construit au départ euh, pour et avec le MEDEF. Hein, c'est des textes qui vont dans le sens des grandes entreprises, mais qui sont complètement inadaptés à nos entreprises artisanales. Donc, euh, Dès le bon, début, vous étiez opposé à cette loi Dans sa conception d'origine, oui, il y avait énormément de sujets sur lesquels nous étions contre. Le principal étant euh, la parité entre euh, les entreprises artisanales et les grosses entreprises, euh, sur laquelle euh, la représentativité, hein, ce qu'on appelle la représentativité, euh, où le, les entreprises du MEDEF étaient reconnues euh, et nous complètement euh, oubliées, isolées, et sans plus aucun pouvoir de décision dans les, dans les décisions paritaires qu'on qu doit prendre avec les, les salariés. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de, de se régler. Néanmoins, il y a encore énormément d'articles sur lesquels nous, nous ne pouvons pas travailler et accepter qu'ils soient appliqués dans nos entreprises. La surtaxation des CDD, on voit bien que c'est quand même quelque chose qui va à l'encontre de l'emploi et pourtant, on est tous à la recherche de, de, de compétences et à essayer de, de redonner à nos millions de chômeurs. Alors, ça, c'est par exemple un argument que Bertrand Decré, donc président du MEDEF des Yvelines, qui est venu en plateau, nous avait, nous avait vendu également en nous disant que voilà, la, la surtaxation des CDD, c'était aussi une mauvaise chose pour le MEDEF, qu'ils y étaient opposés, que du coup, ça ne permettait pas d'embaucher plus de personnel. Vous êtes d'accord avec ça Tout à fait. Et encore, ce sera encore plus flagrant, là pour le coup, dans les entreprises artisanales, où souvent on est à la limite d'embaucher ou pas. Et euh, le chef d'entreprise, il, il a souvent cette envie de dire ben, il faudrait que j'essaye, voir est-ce que ça amène plus de productivité Est-ce que ça améliore mon chiffre d'affaires Et est-ce que c'est un emploi, du coup, que je peux pérenniser euh, Aujourd'hui, si on lui dit ah ben, oui, mais au lieu de vous coûter 100, ça va vous coûter 110 ou 115. Euh, il ne va pas le faire, il va rester sur sa réserve. On n'a pas suffisamment de visibilité dans l'avenir pour pouvoir s'engager euh, sur des, 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 des coûts pareils. Alors pourtant, ce projet de loi de travail est censé voilà, euh, euh, améliorer l'emploi, il est censé combattre le chômage. On dit que l'artisanat, art, c'est la première entreprise de France. Ça ne va pas vous aider, il n'y a aucune mesure qui aiderait euh, voilà, à embaucher plus dans ce projet de loi de travail Actuellement, non. Les entreprises artisanales, c'est 98% des entreprises en France. C'est énorme. Alors certes, on n'a pas 500 salariés, on n'en a pas 1000, on n'en a pas 1500. C'est des petites structures, 2, 3, 5, 10. Euh, mais c'est nous qui, qui créons l'emploi. Hein. Ce n'est pas M. Gattaz avec son PINS, euh, 1 million d'emplois. De, euh, il ne s'est rien passé. Hein. Les emplois, ils viendront de l'artisanat. Et, et effectivement, euh, trop, de, trop de points sur ce projet de loi travail euh, vont à l'encontre de nos entreprises, alourdissent. Le, le fonctionnement de nos entreprises. Euh, nous revendiquons euh, la primauté des accords de branche dans nos entreprises. Elles sont négociées nationalement avec les organisations patronales, avec les organisations syndicales salariées. Euh, ça fonctionne très bien. Euh, Aujourd'hui, on souhaite créer des accords d'entreprise. Chacun va pouvoir euh, décider un petit peu de son code du Donc travail. Chaque entreprise en fait, déciderait voilà, de son propre code du travail avec ses salariés, ce qui ferait beaucoup, beaucoup de travail en plus justement pour les patrons Du travail, euh, de la concurrence probablement euh, à un moment déloyal, parce que certains pourront, euh, de par leur volume, leur structure, euh, proposer euh, à leurs salariés des compensations euh, directes ou indirectes. Et, 
et effectivement surtout une, une concurrence, et puis alors autant de codes de travail que d'entreprises. Alors nos revendications c'était d'alléger le code du travail, et on est en train de le complexifier en fait. Alors justement, le début de la loi, dès le début de la loi, vous étiez opposé. Il y a eu des négociations depuis, donc avec notamment les étudiants, avec aussi la CGT. Ces négociations, par exemple, on, fait, on contraint le MEDEF qui s'y est totalement opposé. Vous, de votre côté, c'est pareil Vous restez toujours opposé à cette loi Ou est-ce qu'il y a des choses qui ont peut-être changé, qui ont évolué depuis ces négociations Les négociations, euh, à part la représentativité dont je vous parlais tout à l'heure, qui bon, revient un peu dans, les, dans des bornages... Euh, qu'on pourrait accepter. Euh, il y avait un point fort qui était la limitation des, des coûts euh, au prud'homme, hein, de, quand on licencie un salarié. Euh, bon, ça, ça a été euh, considérablement réduit. C'est plus qu'un euh, référentiel euh, que les, les, les juges pourront utiliser, mais qui ne seront pas obligés d'utiliser. Donc on met encore une épée de Damoclès au-dessus de l'employeur en lui disant, bah, le jour où vous aurez besoin éventuellement de, de licencier, vous risquez un coût euh, qui, qui n'est pas calculable parce que ça sera de la bonne volonté des juges. Et, et c'est quand même pour nous une cause aussi de, de non-embauche. On voit des, des collègues qui, euh, qui hésitent du, du fait de cette, de cette contrainte. Donc ça, ça n'a pas été dans le bon sens. Alors qu'au départ, on avait une, un plafonnement de ces indemnités. Vous prenez part également donc, aux négociations, vous l'avez dit, à côté du MEDEF, de la CGPME. Pourtant, vous ne partagez pas spécialement leur position. Le MEDEF a posé un ultimatum, lui. Euh, Est-ce que ce n'est pas aller trop loin, selon vous Est-ce que vous allez adopter cette même position, justement, de poser un ultimatum, si euh, la loi ne vous satisfait pas A priori, euh, non, on n'est pas dans cette, euh, dans cette position. On espère toujours que la négociation euh, primera qu'on arrivera à obtenir par la discussion en expliquant Vous les choses. Vous êtes toujours en discussion justement avec les parlementaires Toujours, euh... toujours. Tant que la loi ne sera pas votée, euh, on restera euh, attentif et, et vindicatif euh, pour essayer de, de, de faire modifier, euh, de déposer des amendements, euh, on le fait, euh, de faire supprimer des articles. Le fameux article 19 sur la représentativité avait été par la commission supprimé. Bon, Aujourd'hui, il est en cours de, de renégociation du coup. Et à l'époque, on avait menacé effectivement de quitter la table des négociations parce que c'était inadmissible. Sur les autres points, euh, voilà, on, préfère, on préfère rester autour de la table et négocier et expliquer surtout. Parce que souvent, nos, nos politiques ont, ont ce défaut de ne pas connaître l'entreprise, de ne pas connaître l'artisanat. Et on les rencontre en ce moment euh, régulièrement, que ce soit départementalement, régionalement, ou nationalement, euh, et on se rend compte que quand on leur explique les choses, euh, on arrive à faire bouger un petit peu les lignes quand même. On parle beaucoup aujourd'hui de la possibilité de, de promulguer l'article 49.3 à pouvoir passer la loi euh, euh, en force. Est-ce que ce serait un drame, selon vous, pour les artisans, pour les entreprises de France globalement euh, Ça peut être un, quand même... Euh ça peut être un gros problème, effectivement, hein, parce que je pense que ça va confronter nos, nos collègues euh, à, à de l'inconnu encore, et je crois qu'ils en ont suffisamment. On n'a pas de visibilité d'activité, euh, on n'a pas de visibilité sur la reprise, euh, sur la modification de la conjoncture. Euh, donc leur amener encore cette incertitude, je pense que ça peut être encore un risque de, de frein à l'embauche, de frein à la prise d'apprenti. Et, et vu ce qui se passe actuellement, que ce soit le patronat, que ce soit les salariés, que ce soit les jeunes, euh, il y a beaucoup quand même de voix contre cette loi, et je pense que le 49.3 serait pas la bonne, euh, la bonne solution. Vous vous êtes mobilisé forcément contre ce projet de loi travail, est-ce que vous allez continuer, est-ce qu'il y a des actions prévues par l'UPA, par les artisans, pour voilà, s'opposer encore une fois à cette loi ben Actuellement, elle se fait ponctuellement, hein, chacun euh, dans son département, je vous dis dans sa région, euh, euh, voilà, va au devant des, des acteurs, hein, c'est-à-dire nos députés, nos sénateurs, pour euh, effectivement, c'est eux qui vont avoir le projet en main et qui vont pouvoir modifier les articles, euh, y introduire des amendements. Et, et c'est auprès d'eux qu'on fait ce, ce travail, plutôt que dans la rue, à, à perturber euh, les citoyens. Une dernière question avant de terminer cet entretien. Est-ce que, justement, voilà, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du gouvernement Faire marche arrière, refaire des négociations, refaire un nouveau projet de loi avec euh, plus de discussions entre euh, vos organisations et, et le gouvernement Je pense que là, on a été euh, encore une fois dans la précipitation. Euh, il faudrait remettre euh, tout le monde autour de la table et voir, euh, je pense qu'il y a des, des moyens d'adapter de, euh, ce projet de loi. Tout n'est pas négatif. 
mais le problème, c'est que les, les artisans euh, ont une partie qui ne reconnaissent pas, euh, le MEDEF une autre, les salariés une autre, donc euh, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est un travail qui aurait dû être fait en amont. Je comprends que de le retirer, euh, c'est quand même un désaveu euh, pour le gouvernement. Euh, néanmoins, euh, il y a quand même beaucoup de points où il y a beaucoup de choses à bouger. Donc ça me semble compliqué de le faire euh, juste à la marge. Bien, nous suivrons cette actualité. Merci beaucoup Thierry Loro. Merci à vous. Passons maintenant à une autre, une autre information. Ce dimanche, la France a commémoré le 71e anniversaire de la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. À Mani Léamo, un livre infini a été créé par des collégiens pour cette occasion, une tradition de la ville depuis 12 ans, avec une nouveauté cette année, la, créa la création d'un chant par les élèves eux-mêmes, une manière d'honorer la mémoire des disparus. Regardez ce reportage signé Camille Lambert. C'est le conflit le plus meurtrier de l'histoire. La Seconde Guerre mondiale a fait plus de 50 millions de morts. Dimanche 8 mai, la France a commémoré le 71e anniversaire de la fin de cette guerre en 1945. Un rendez-vous incontournable pour Manille Hameau et pour ses élèves qui ont réalisé, comme chaque année, un livre infini. À cette occasion, ils écrivent les noms des morts pour la France manicois dans un livre qui est reproduit chaque année. Et c'est la raison pour laquelle donc, il est infini. Euh, L'objectif est vraiment euh, de, euh, que la mémoire euh, passe de génération en génération. Originalité de ce douzième tome du livre infini, les élèves de 5e du collège Albert Einstein ont également créé un chant. Leur canon à l'unisson a été chanté, accompagné d'un orchestre, lors de la cérémonie devant les élus et les habitants. On est parti de la symphonie numéro 1 de Malheur, le de, de, du troisième mouvement. Je suis fière de ces élèves qui ont vraiment donné beaucoup, beaucoup d'énergie pour réaliser. Ils ont créé les paroles en partenariat avec le professeur de français, le professeur d'histoire géo. Les anciens combattants sont intervenus en classe. Dans la chanson, il y a, bah, on commémore les morts. En fait. C'est grave en fait, ce qui s'est passé, donc il euh, faut que tout le monde s'en souvienne. Pour moi, ce livre euh, m'a servi de d'apprendre bah, ce que c'était la guerre en, en précision, parce que je savais ce que c'était, mais plus ou moins. C'est une responsabilité et je suis content. Un hommage visuel et musical mis à la disposition du public à la Maison des Bonheurs de la Ville. Pour ce premier canon à l'unisson, le maire a même proposé aux élèves de revenir le chanter à chaque commémoration du 8 mai. Sécurité routière à présent, mercredi, suite à la mort d'un motard non loin de Versailles, des contrôles routiers ont été renforcés durant le week-end de l'ascension. C'est le deuxième motard qui trouve la mort sur nos routes depuis le début de l'année. Des effectifs de police se sont donc déployés dans tout le département pour faire de la prévention routière. Le contrôle systématique des deux roues est un événement rare. Écoutez les explications de ce déploiement spécifique au micro de Mickaël Alimidoro. C'est un détail très important comme euh, la météo par exemple aujourd'hui euh, et ces derniers jours euh, bah, poussent euh, tout ou euh, bon nombre de motocyclistes à prendre la route. Euh, donc certains sont chevronnés et roulent tout l'hiver mais quand même relativement peu. Et le danger c'est souvent euh, bah, les, 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 les jeunes conducteurs ou alors les conducteurs qui ne roulent pas forcément toute l'année, qui se mettent à cette saison à rouler, euh, on est un peu euphorique, est, il fait beau, etc. Et le danger il se rapproche beaucoup plus vite. Quoi. Et nous allons parler maintenant mannequinat et mode. C'est à Morpa que des apprentis modèles se sont réunis à l'occasion du Fashion Tour, une compétition nationale qui a décidé de donner leur chance à des mannequins de tous âges et de tous niveaux. Les précisions de Guillaume Mosquer et Michael Almidero. Les mannequins étaient à l'honneur ce week-end à Morepa. La Fashion Tour, grand casting national de mode, avait déroulé son tapis rouge dans un centre commercial morpasien. C'était l'occasion pour des apprentis mannequins de défiler devant un jury d'experts, une première expérience qui se veut avant tout formatrice. Là je sens vraiment que c'est pro, même quand on voit derrière au niveau du maquillage, de la coiffure, on a des bons conseils sur les tenues aussi, donc on sent vraiment qu'il y a de l'expérience derrière. La compétition était ouverte aux hommes et aux femmes à partir de 16 ans, il fallait s'inscrire en ligne. Les jeunes modèles sont avant tout des passionnés, ils voient dans ce fashion tour un tremplin pour débuter une carrière professionnelle. Là tout ce que je veux c'est aller à Paris dans un premier temps et trouver une agence. Si je perds ici aujourd'hui, je ferai tout le tour de la France s'il faut mais j'irai en finale, je veux, je veux. Il y a pas mal de gens qui ont des a priori, qui ont des petites craintes, on est là pour déjà les, les déstresser. 
Euh, ici, c'est positif, on n'est pas là pour casser les gens, c'est vraiment une première expérience. Il y a des photographes professionnels, il y a des coachs professionnels, donc on leur donne des conseils. C'est une façon de se familiariser avec l'univers de la mode. La compétition s'est étalée sur trois jours. Vincent McDoom a rejoint le jury lors de la demi-finale qui a vu quatre modèles remporter leur place pour la finale. Après, il y a des débouchés, il y a des boucles photos, il y a des contrats avec des marques pour être égérie. Voilà, donc c'est une première expérience pour certains, c'est déjà une, un pas vers la professionnalisation pour d'autres. On retrouvera donc Dorian et Chloé en novembre prochain à Paris et peut-être même plus tard sur les plus grands podiums internationaux. Merci beaucoup, merci à vous. Et comme chaque lundi, nous retrouvons la chronique culturelle de Sephora Namani. Bonsoir à Sephora. Bonsoir Florane. Alors ce soir, je vous présente le portrait d'un artiste et vous laisse deviner de qui il s'agit. Monsieur Dupuis, Monsieur Dupuis, Docteur Lebiani, enchanté. Je suis le gynécologue de votre femme. Elle est moche, hein Mon Dieu, que le moche. Mais non, je plais ça elle est magnifique Billy Regazza Je l'ai vue nue Un Botticelli, un Rubens, un gros cul, quoi Un gros cul, ma Renaissance Bien sûr, c'est pour... C'était facile de mixer, en même temps c'était sous-titré. Il s'agit du comédien et humoriste François-Xavier de Maison, très célèbre depuis son rôle dans le film d'Antoine de Cône, Coluche, l'histoire d'un mec qui est sorti en 2008. Tout à fait. Donc là, ce que vous venez de voir, c'est un extrait de son deuxième spectacle, De Maison s'évade et qui a fait un triomphe. Et vendredi dernier, Xavier de Maison était à Andrésy pour présenter son tout nouveau spectacle, De Maison rôde, il nous en parle. J'ai l'impression que c'est le spectacle le plus personnel des trois, le plus euh, efficace des trois. Euh, donc je suis vraiment euh, très très heureux de le jouer, à chaque fois c'est un bonheur, c'est une tournée magique quoi, les gens sont debout, c'est la folie, ça se passe, euh, on rit beaucoup, il y a beaucoup d'interactivité avec le public, il y a des moments euh, de théâtre, il y a des moments vraiment où je joue avec le public, euh, il y a des moments où euh, effectivement je me raconte sous forme de stand-up, c'est emprunte à tous ces styles. Alors un spectacle multiple avec plus de stand-up que dans les autres et puis toujours des sketchs avec une galerie de personnages pour évoquer différents thèmes tels que la politique, l'écologie pour interpeller le public et toujours ce souci de faire réfléchir par le rire. Alors nous n'avons pas pu avoir d'image de ce tout nouveau spectacle car il a à peine 30 représentations depuis sa sortie de résidence en janvier dernier et la production ne souhaite pas encore diffuser d'images. C'est encore un spectacle top secret. Alors à cette soirée était associé le Rire Médecin, une association parrainée par François-Xavier de Maison depuis 2009, qui fait intervenir des clowns professionnels dans les services pédiatriques des hôpitaux. Cette cause me touche, tout ce qui touche à l'enfance me touche, c'est une petite fille. Et puis je trouve ça magnifique, ces clowns qui vont dans les hôpitaux divertir les, les enfants, les, leur faire oublier qu'ils sont hospitalisés. Et puis dans ces rires d'enfants, il y a, y a aussi une manière pour l'enfant de montrer à ses parents que c'est toujours un enfant. Que, que voilà, derrière la maladie, il y a... Tout va bien, quoi. Alors, De Maison Rôde est donc son troisième spectacle. François-Xavier De Maison a commencé d'ailleurs relativement tard la comédie, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, avec deux parents avocats, il s'est tourné plus ou moins logiquement vers des études juridiques et de sciences politiques après un bac littéraire, tout en menant de front quand même des études de comédie, car il avait la classe libre du cours Florent, qui est considéré comme étant la, la classe la plus difficile. Et puis, il entame donc une carrière en 1998 comme auditeur dans la fiscalité internationale jusqu'à ce tragique jour de 11 septembre 2001, jour où il décide de changer de vie. Je crois que profondément, je, je m'ennuyais là, là où j'étais. Je faisais de la fiscalité internationale à Paris et aux états unis euh, Et je crois que ma place était sur scène, que je m'étais... Euh, J'avais réfréné cette passion, et puis qu'elle a ressurgi euh, un jour de 11 septembre où je me suis dit que la vie était courte, que le monde était fou et qu'il fallait être plus fou que lui et que je ne voulais plus perdre ma vie à la gagner. Alors, c'est pour ça quels seront les prochains rendez-vous On pourra espérer voir le spectacle de Xavier, François Xavier de Maison. Alors, le spectacle va bien sûr poursuivre sa tournée dans toute la France. 10 dates en janvier 2007 à l'Olympia, tout de même. Et c'est une grosse année pour l'artiste, car en septembre prochain sortira en salle son film Comment j'ai rencontré mon père, film de Maxime Motte avec Isabelle Carré. En décembre également, vous pourrez le retrouver 
euh, en salle pour les Têtes de l'Emploi, un film d'Alexandre Charlot, aux côtés de Franck Dubosc et Elsa Silberstein. Mais avant cela, très prochainement, le 22 juin, précisément, vous pourrez le retrouver dans un film de Christophe Baratier sur l'affaire Carviel dans L'Outsider. Entrer à la Société Générale, c'est rejoindre les meilleurs parmi les meilleurs. Bon, il y a un nouveau trader euh, qui intègre l'équipe. L'esprit d'équipe. Avec une dernière recommandation, sortez des sentiers battus. Une noisette, là, c'est un million d'euros. Imagine qu'on te demande d'en gagner 5 sur l'année. Chaque trader a ses stratégies. Tout ce que tu vas gagner en plus. 30, 35, 40. Les meilleures réserves. Tant t'es sur ton truc, là. Non, c'est ça qui est bon. Merci beaucoup Sephora. Plus d'informations sur la programmation de l'artiste à l'adresse qui s'affiche en bandeau en bas de votre écran. Et avant de refermer ce journal, une dernière information culturelle. Aujourd'hui, lundi 9 mai, a eu lieu la réouverture de la galerie des Carrosses du château de Versailles, fermée au public depuis 2007. La galerie a vu sa surface d'exposition doubler. Elle s'étend à présent sur plus de 1000 mètres carrés. Les précisions au micro de Sephora Namani. Ça fait à peu près maintenant un an que nous travaillons sur cet immense chantier de la Galerie des Carrosses. C'est un chantier très important parce que c'est une réouverture pérenne d'un espace à Versailles. Ça, on n'est pas du tout dans le cadre d'une exposition éphémère. Et donc, on est ici, comme on le voit, dans les bâtiments Jullardois Mansart, un XVIIe siècle absolument superbe de ces grandes écuries royales. Et reportage sur cette inauguration à retrouver demain dans le journal. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez Mickaël Elmidoro pour le 7-8 Sport. Quant à moi, je vous retrouve demain et vous souhaite une excellente soirée.